ഇതാണ് കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇത് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മറ്റൊരു അടയാളം പറയാം നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിക്കും നിങ്ങളെ മാറ്റി ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ സംഭവിക്കും ആകാശം ഈ പറഞ്ഞത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്തോളാം ഇനി ഇസ്രായേലിന്റെ ജെറുസലേമിന്റെ മുകളിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കും അത് കാരണം വളരെ ശ്രദ്ധയായിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ശക്തിപ്പെടാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇനിയുള്ള കർത്താലു പ്രിയരെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ പാൻഡമ് പാൻഡമിക് രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നത് പകർച്ചവ്യാധിയുടെ രോഗങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ള അമേരിക്ക അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഫ്രാൻസാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വന്നപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ മരിച്ചു പോയത് അമേരിക്കയിലാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു മൂന്നാം സ്ഥാനം ഫ്രാൻസിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യ ഒട്ടും പുറകിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഈ രോഗങ്ങൾ ഒരു ദേശം മുഴുവനും പടർന്ന് ആ ദേശത്തെ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കുമ്പോൾ അവിടെ ജാതി മത ഭേദമന്യേ സകലരുടെ മേലും ഈ പകർച്ചവ്യാധി കടന്നു വരികയാണ് നമുക്കറിയാം അവസാന കാലം എത്തുമ്പോൾ പകർച്ചവ്യാധികൾ കൊണ്ട് ജനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലോകം മുഴുവനിലും ഉള്ള ജനങ്ങൾ ഓടുമെന്ന് കർത്താവായ യേശു ലോക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അരുൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അവസാന കാലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രയാണ ഒരു യാത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ഇനി അങ്ങോട്ട് ആകാശ ഗോളങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആകാശത്ത് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അതിൻ്റെ നാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആകാശ ശക്തികളെ ഇളകുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഉള്ള വാർത്തകളായിരിക്കും ഇനിയുള്ള തലമുറകൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധ്യത ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു സൈഡിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും ഇനി എന്തെല്ലാം പകർച്ചവാദികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നു പോയാലും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് നീ വിശ്വസിച്ചാൽ അത് സംരക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഉറപ്പ് നമ്മൾ മറക്കരുത് നമുക്കറിയാം ഞാനിപ്പോൾ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരാം ആദ്യമേ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് രോഗം കടന്നു വന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് മാറാതെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ധാരാളം രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമേരിക്കയ്ക്കും ഇന്ത്യയ്ക്കും ഫ്രാൻസിനൊക്കെ ഇത്രയും സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടേക്ക് വിറക്ക രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കണക്ക് ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതലും എപ്പോഴും വിപത്തുകൾ പ്ലേഗുള്ള സമയത്തും ഇന്ത്യയിൽ വൻ മരണങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു അതും നമുക്ക് ചരിത്രങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ചില ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ വാടകയ്ക്കെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് ഈ കടയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം ഇത് ഇതിന് മുമ്പ് എടുത്തവർ വിജയിച്ചു അപ്പോൾ ആ പരിസരത്തുള്ളവരൊക്കെ പറയും ഓ ഇവിടെ ഒരു ഒരുപാട് പേര് വന്ന് കടയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരും വിജയിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊരു എണ്ണം കെട്ട കടയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ചില വീടുകൾ ഇതുപോലെയാണ് ആ വീട്ടിൽ ആര് താമസിച്ചാലും ഗതി പിടിക്കത്തില്ല ഗതി പിടിക്കാതെ അത് നശിച്ച് പിന്നീട് അവിടുന്ന് അവസാന ആ വീട് ഇടിച്ചു പൊളിഞ്ഞ് കടന്ന് കളഞ്ഞ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ അത് ഞങ്ങൾ തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ വീടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലമോ ദൈവ അനുഗ്രഹത്തിന് യോഗ്യമല്ലാത്തതിനാലാണ് ദൈവ അത് ഈ ലോകത്തിലെ പല പ്ലേസുകളോ പല രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരും എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുക ദൈവ അനുഗ്രഹം ശക്തമായി ഇറങ്ങാത്ത പ്ലേസിൽ ഉറപ്പായും അവിടെ ഈ പാൻഡമിക് രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ ഒരു നിരത്ത് നിരത്തിയിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ അതാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് പകർച്ചവ്യാധികൾ വന്നാൽ ഒരു നല്ല ഒരു നിരത്ത് നിരത്താതെ പോകത്തില്ല 
അങ്ങനെയെങ്കിൽ വേൾഡ് തലത്തിൽ ചിന്താഗതി ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ദൈവ അനുഗ്രഹം കുറഞ്ഞ ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം കൃതാൽ പ്രിയരെ ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സാത്താൻ്റെ അതായത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ദൈവത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന അന്ധകാര ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ടൈപ്പ് ലീഡേഴ്സ് ആണ് ഈ അന്ധകാര ശക്തിയിൽ ഉള്ളത് അല്ല ഒന്ന് ഭൂ ആത്മാക്കൾ എന്ന് പറയും രണ്ട് ഭൂതങ്ങൾ മൂന്ന് പിശാചുകൾ നാല് സാത്താൻ സാത്താന് സാത്താൻ്റെതായ ദൂതന്മാരുണ്ട് പിശാചുകൾക്ക് പിശാചുകൾ ധാരാളം പേരുണ്ട് ഭൂതങ്ങളും അതുപോലെയാണ് ഒന്ന് കൂടുതൽ പേരാണ് പക്ഷെ സാത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളായിരിക്കും അയാൾക്ക് ദൂതന്മാരാണ് ഉള്ളത് ആത്മാക്കളും അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭൂതങ്ങളും കോടിക്കണക്കിന് പിശാചുകൾ കോടിക്കണക്കിന് സാത്താൻ ഒരാളേ ഉള്ളൂ സാത്താൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സാത്താനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ശക്തികളാണ് പിന്നുള്ളത് ഈ ഇവയിൽ നാല് പേർക്കും നാല് തരത്തിലാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചിലത് വസ്തുവിൽ പ്രവർത്തിക്കും ചിലത് മണ്ണിൽ പ്രവർത്തിക്കും ചിലത് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തെ ഉപദ്രവിക്കും ചിലത് നമുക്ക് ദൈവത്തിനെതിരെ നമ്മളെ നിർത്താൻ വേണ്ടി ചിലത് നമുക്ക് ശക്തി തരും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ നാല് ആത്മാക്കളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ രീതി ഈ പ്രകാരമാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ജെറുസലേമിനെ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അത് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൊറോണ ചാടി വരുന്നു കണ്ടോണം പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിക്കുന്നു എല്ലാ ദേശത്തിലെ പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിക്കുക അതിൽ ദൈവം നമ്മളെയും കൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളതുണ്ട് അദ്ദേഹം ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് എടുത്തു പറയാവുന്ന ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസും അതുപോലുള്ള ശാഖകൾ കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ ഇന്ന് നമുക്ക് വിരളില്ല അവരൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളവര് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേൾഡ് മൊത്തം ചലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേര് പറയില്ല ഇവിടെയാണ് സുവിശേഷം ലോസ്റ്റ് വീണോണ്ടിരിക്കുക തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് വേഗം കഞ്ചാവിലേക്ക് വന്ന് എം ഡി എം എയിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ പലതരത്തി ഇവിടെ സാത്താൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐഡിയ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പടപടപടപടാ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയോ പല കേരളത്തിലെ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്ന് പൂട്ടിക്കിടക്കുക ഞാൻ ഇന്ന് പല ചിലയിടത്തൊക്കെ ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങി ഞാൻ വാച്ചറിനോട് ചോദിച്ചു ധ്യാനമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പാലടത്തും പൂട്ടിപ്പോയി കേരളത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഇപ്പൊ പത്തോ പതിനാറോ ഉണ്ടേ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം പൂട്ടി ബാക്കി പൂട്ടി അതേപോലെ ഒരു കാലത്ത് ബോംബെയിൽ താബോർ ധ്യാന കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊച്ചു മാത്തി വെച്ചൻ ഇട്ട ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ബോംബെയിൽ എന്താ തിരക്കായിരുന്നെന്ന് അറിയോ ഞാനന്ന് ബോംബെയിലുണ്ട് ഞാനന്ന് ബോംബെയില് മാവേലിക്കരയിലുള്ള ഒരു ഡാമിയം ബ്രദറുമായി ഒരു ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലുള്ള ബാബു ബ്രദറുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഞാൻ ബോംബെയില് സുവിശേഷ വില ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് കുറെ ആൾക്കാരെ ഞാൻ അവിടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഈ അന്ന് താബോറിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് താബോർ തുടങ്ങിയ സമയമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ ഒരെണ്ണമില്ല ഏഹ് കത്തോലിക്കരല്ലാത്ത കുറച്ച് പേര് മാത്രം ഉണ്ട് ബാക്കി മൊത്തം താബോറിൽ പോയി ഒറ്റ ഒറ്റ ഒരാൾക്കാർ ഞങ്ങളെ കൺവെൻഷൻ കളിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്ര ഓർമ്മ താബോറിൽ പോയി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ താബോറിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് ആർക്കും പോകണ്ട ഇന്ന് ആർക്കും പോകണ്ട അപ്പൊ അതാണ് എൻ്റെ വ്യത്യാസം ആ പഴയ തിരക്കില്ല ആ പഴയ ആരവും ഇല്ല ആ പഴയ തിരക്കില്ല ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്തി താഴെ വീണോണ്ടിരിക്കുക അതാ മനസ്സിലാക്കണ്ട ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്തി താഴെ വീണോണ്ടിരിക്കുക ഡിവൈനിൽ ഏഴ് ഏഴ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഭാഷയിൽ ധ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ അംഗീകരിക്കേണ്ട കാര്യമാ തീർന്നോ ഏഴ് ടൈഫിലാണ് ഭാഷകളിലാണ് ധ്യാനം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങ് അങ്ങ് ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ജീസസ് വിഷൻ അറിയാം നമുക്ക് ഹിന്ദിയിലുണ്ട് കന്നഡയിലുണ്ട് തമിഴിലുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് മലയാളത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് ഭാഷയിൽ ഇപ്പൊ ധ്യാനം നടക്കുന്നുണ്ട് ഡിവൈനിലും അഞ്ച് അഞ്ച് ഭാഷയിൽ ഇപ്പൊ അതിൽ അവർക്ക് ആന്ധ്ര ഭാഷയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ
കണ്ടോണം പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിക്കുന്നു എല്ലാ ദേശത്തിലെ പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിക്കുക അതിൽ ദൈവം നമ്മളെയും കൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നമ്മളെല്ലാരും പ്രവചിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ ഭരണാധികാരി മാറും എന്ന് വേൾഡിൽ പ്രവചനം നടത്തിയത് അത് ജീസസ് വിഷൻ ടീമാ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൊറോണയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം നടത്തിയതും ദൈവം നമുക്ക് അന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം വേൾഡിൽ ഒരു തലത്തിൽ വേൾഡിന്റെ ഒരു തലത്തിൽ എടുത്താൽ ഒരു തീപന്തത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണം ജീസസ് വിഷന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വേൾഡ് തലങ്ങളിൽ കണക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കഷ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ തെളിവാണ് മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാത്ത ദൂത് ദൈവം നമ്മളെ ഭാരമേൽപ്പിച്ചത് നമ്മളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞത് അത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വന്നത് വന്നതാണ് ടൂറിസ്റ്റുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കും ഉറപ്പായും ഇവിടെ ആളുടെ കയറ്റം കുറയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ടിനകത്ത് വെച്ച് വരാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് കാരണം വളരെ ശ്രദ്ധയായിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ശക്തിപ്പെടാൻ ഞാൻ ഇത് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മറ്റൊരു അടയാളം പറയാം നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിക്കും ഉരുൾപൊട്ടൽ പോലുള്ള വെള്ളം വന്നിട്ട് മലമുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു രാജ്യത്തിന് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്ന് ജപ്പാന്റെ ഒരു ഇത് സീൻ തന്നെ ഇന്ന് കാണിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് അതല്ല ഇസ്രായേലിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ജോർദാനാവാം ഈജിപ്റ്റ് ആവാം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഒരു വെള്ളം വന്നിട്ട് ആ സ്ഥലത്തിന് നാശക്കെടുതികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ദർശനമുണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചില മാറ്റങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ചില മാറ്റം ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ സംഭവിക്കും ആകാശത്ത് ഇനിയും ഇനി ഇതിന്റെ മേളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്തോണം ഇസ്രായേലിന്റെ ജെറുസലേമിന്റെ മുകളിൽ കാകളമുണ്ടാകും ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കും ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചുകൾ ജെറുസലേമിൽ കൂട്ടപ്പെട്ടു അടച്ചിട്ട് രണ്ടെണ്ണം അടയ്ക്കും ആദ്യം ഒരെണ്ണം അടയ്ക്കും പിന്നീട് അടുത്തത് അടയ്ക്കും ഈ പറഞ്ഞതും സംഭവിച്ചു ഇന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു നിങ്ങളുടെ വീടിനെ വീടിനെ സമർപ്പിക്കണം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമർപ്പിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയൊക്കെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് ഇതെന്താണ് ഫ്ലൈസ് ഏതാണ് അപ്പൊ ഈ തരത്തില് ദൈവം കേരളത്തില് ദൈവം നമ്മളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു പ്രൊമോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ ദൈവം അഗ്രഹിച്ച ആ ശക്തി നമുക്ക് കത്തിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല അവിടെയാണ് നമുക്ക് അവിടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അടിപേരുകളെ ബലപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തിയില്ല അടിപേരുകളെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്താ വെച്ചാൽ ലീഡേഴ്സ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് പ്രേക്ഷിതർ കൊയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബലപ്പെടുത്തി ബലപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരുന്നു അതാണ് നമ്മളെ ഇപ്പൊ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മേൽ മോൾ വശങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ അടി ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അടി ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ദീപസ്തംഭങ്ങൾ അണഞ്ഞെടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്തംഭമായി മാറാൻ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെയെങ്കിലും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കണം അമേൻ ഏഴ് ദീപസ്തംഭങ്ങൾ തീർന്നെടുത്ത് അവിടെ ഒരാൾ ഈ പൊങ്ങി വരണം ഒരാൾ എഴുന്നേൽക്കണം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എഴുന്നേൽക്കണം അവർ ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ മുഴുവൻ ചലിപ്പിക്കുന്ന ദൈവിക ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്ന ലോകം മുഴുവൻ അവരിലേക്ക് ശ്രദ്ധ വെക്കുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് ദൂരെ നിന്ന് വിറയലൂടെ ജനങ്ങൾ കാണണം ഇന്നലെ വരെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നവൻ ഇന്ന് വേൾഡ് മൊത്തമെടുത്ത് കറക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇന്ന് ആയിത്തീർന്നു എന്ന് പറയാൻ അതുകൊണ്ട് അടിപേരുകളെ നമ്മൾ ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലയലോയ്യ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളതുണ്ട് അദ്ദേഹം ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് എടുത്തു പറയാവുന്ന ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസും അതുപോലുള്ള ശാഖകൾ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ ഇന്ന് നമുക്ക് വരളില്ല അവരൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളവര് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് മൊത്തം ചലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് അതേസമയം സെബാസ്റ്റ്യൻ പുനക്കിലോ
അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം അപ്പം ഇന്ന് ഏകയുള്ള ഒരു തീപ്പന്തം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ അറിവില് എന്റെ അറിവിൽ അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ബാക്കി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പോലും പേര് പറയാനില്ല ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേര് പറയില്ല ഇവിടെയാണ് സുവിശേഷം ലോസ്റ്റ് വീണോണ്ടിരിക്കുക തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് വേഗം കഞ്ചാവിലേക്ക് വന്നു എം ഡി എം എയിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഇവിടെ സാത്താൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐഡിയ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കത്തിക്കാൻ അതായത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ കത്തിക്കാൻ ഹലലോയ്യ ഹലലോയ്യ ദൈവം ഒരു കുടുംബത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബത്തിൽ അവൻ്റെ കോളിങ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി സാത്താൻ അപ്പോൾ വേറൊരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കും ഇത് എല്ലാ വ്യക്തികളും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങളെ വെച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിളിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിൽ സാത്താൻ മറ്റൊരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യും അതാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സാത്താന്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിനെ തകർത്ത് നിങ്ങൾ ഐഡിയ പൂർവ്വ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കണം അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ കോളിങ്ങിനെ നഷ്ടപ്പെടുക അതായത് നിങ്ങളെ തലകുനിച്ച് നടത്തണം അതിന് സാത്താൻ ചില വ്യക്തികളെ ഉപയോഗിക്കും ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഏഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം നടന്ന് ഇങ്ങനെ 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 ഏഷ്യണി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനി ആരെ കുറിച്ചും പറയും അപ്പൊ അതങ്ങനെ ശീലിച്ചു പോയ ആൾക്കാരുണ്ട് ശീലിച്ചു പോയത് ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞു അവിടെ കൊതി തീർന്നില്ല അടുത്തടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ കൊതി തീർന്നില്ല ഇപ്പുറത്ത് അങ്ങനെ ഏഷ്യണിയുടെ ആത്മാവായിട്ട് കേറും കേറിയിട്ട് എന്തിനാ ഈ കേറുന്നത് ഈ ഏഷ്യണിയുടെ ആത്മാവായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയിൽ സാത്ത കേറുന്നത് തന്നെ ആ വ്യക്തിയെ നശിപ്പിക്കും അത് യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷേ ഈ കോളിംഗ് ഉള്ള ഒരാൾ ആ കുടുംബത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഏഷ്യണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അയാളെ ഒന്ന് പൊക്കണം അപ്പൊ അയാൾ ഉടയും അപ്പൊ അയാൾ വേൾഡ് ഫേമസ് ആവത്തില്ല അയാൾ പിന്നെ പിന്നെ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ പോലും അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അയാൾ താണ് ഉറഞ്ഞ് നശിച്ചു പോകുന്ന കോളിങ്ങിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന തലത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ചിലവർ എന്തോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയും അവരുടെ അവരുടെ വിളി നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ തന്നെ പൊക്കി പറയിപ്പിക്കും അതാണ് ഈ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നവര് ആ ഞാൻ ഇന്നടുത്ത് പോയി ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവം കാണിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ ചെന്നു ഇവിടെ ചെന്നു ഞാൻ ഭയങ്കര സംഭവം കാണിച്ചു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ അവരെ തന്നെ പൊക്കും ഈ പൊക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവരുടെ ഇവരെ സ്പിരിറ്റ് അവരിൽ കയറിയിട്ട് ഈ പിന്നെ അതായത് ഈ വെളിച്ച തൂതിന്റെ സ്പിരിറ്റ് ഇവരിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആവാൻ സ്പിരിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് അവരെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ പൊക്കുന്നതിന് പകരം സുവിശേഷത്തെ പൊക്കുന്നതിന് പകരം അതിൽ ടെസ്റ്റ് മണി ആയിക്കോട്ടെ സാക്ഷ്യം പറച്ചിലായിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വചനം പറയുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ എന്ത് പറയുമ്പോഴായിക്കൊള്ളട്ടെ സുവിശേഷത്തെ പൊക്കുന്നതിന് പകരമായി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിയെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ സാത്താൻ അവർക്ക് പ്രേരണ ശക്തമായി കൊടുക്കും അവരും ഈ പറയുന്ന കണക്ക് വേൾഡ് വൈൽഡായിട്ട് ഉയരേണ്ടവരാണ് അവരും നശിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ശിഷ്യരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും ശിഷ്യരെ കൊണ്ടെടുത്ത് പറയും നീ ഇങ്ങനെ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ടൊക്കെ ആക്കി വെക്കും ഇതെല്ലാം ഓർത്തുകൊള്ളുക നിന്റെ വിളി സ്ട്രോങ് ആ നിന്റെ വിളി വളരെ ശക്തിയേറിയ വിളിയാണ് അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തില് സാത്താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണത് അലേലോയ 